，我这小店好久没这么热闹了。是什么风啊？把这黑白二位爷都给吹来了，还愣着干嘛？赶紧给二位爷上壶凉茶，拜拜火。是，阿俏姐，我们不是来喝茶的。那是来干嘛的？我们找梁心意。梁心意。你们看到梁心意了吗？没有。我们没见梁心意，但我们看见沈教头他们扛着三个麻袋走了进来。你扛着麻袋进来了？扛进来了。放哪儿了？在后厨。装的什么东西啊？茄子、南瓜、土豆。听见了吧？装的是茄子、南瓜、土豆，不是什么良心意。你们要找麻袋就上后厨，要找人，姐姐我就帮不了你了。拿人钱财，与人消灾。今天这里有没有人，我们都必须搜。站着！我小阿俏退出江湖才一年，威名大不如从前了，是吧？看你们谁敢上！黑夜白夜，有人扛着麻袋从后门跑了。呃，小姐，我们不叨扰，走。站着。什么意思？你们刚才无缘无故打伤我那伙计，怎么算呢？这些钱够用十个伙计了。真把我当要饭了是吧？教头。什么意思？话没说清，人不好走。呀几个人分三路扛着麻袋跑了，分三路追，这里也要有人看守。红僧去了哪？码头方向。我们去追他，找人通知师爷。阿秋，怎么了？估计是你儿子不想看着大爹跟人打架。你的身体非常重要，千万不能动得太急啊。哎呀，我这边也没找到。
。你在这里做什么？在厨房帮人做菜了。人呢？人？啊，男人在这儿，女人在这儿。你们找什么人啊？中计了，我们走。哎，不留下一起吃点啊！傻哥，傻哥，傻哥，傻哥，傻哥。傻哥情况怎么样？梁心意不在里面。嗯。黄三在，我们中计了。他们分三路走，应该在另一路。你们搜清楚了没有？我们都搜遍了。黄三在。记住，要寸步不离的盯住红三，他去哪儿，我们去哪儿。是。我就不信，小猴子能挑出如来佛的手掌心。外面情形怎么样？我这腿脚不利索，老树也跑得慢。我们这一路被追上了，那些土豆被发现了。还好阿星和林远部那一路的南瓜没被发现，他们找个地方藏了起来，明儿早我们再一起回合。还有黑白无常领着那帮人就守在门口，看来你是被盯死了。他们刚刚没搜到人，你会碍于大阿姐的颜面，不至于几次三番的闯进来，应该能保几日安全。嗯，杨会长，你醒了，我要去找同志们。哎，杨会长，哎，我们好不容易才把你安全的送到这儿，你不能再出去了。对呀、啊，这黑白无常就在门口守着呢，你这出去就是羊入虎口啊！你以为我把你背到这儿那么轻松啊？你们真的不要拦我，不要拦我吗？工会那么多同志都牺牲了，我一个人留在这儿能待得住吗？哎，哎，停停停停停，你还在做什么？睁开！你在睁开！放开他！放开！星毅同志，你的脾气秉性我非常了解，知道强留，留不住你。这样，你们放心出去。你们的意思我都明白。不过，希望你们能理解我的心情。工会发生了这么大的事情，你让我一个人在这里搞活，不了解外面的情况，我做不到。您的心情我完全明白。哎，这样，你一整天啊，茶饭没接，喝杯茶，润润嗓子，我们送您出去。多谢各位英雄的好意。啊，唐老哥，黄三，我以前看错你了，你是个好同志。如果这次我能侥幸活下来，我希望以后能跟你一起为这个国家做些事情。好，一定。说嘛，李小子不会轻易放他走的。你这又是茶碗里下了药吧？睡不醒吧？师兄，哎，梁会长这两日的安全，交给你照顾了。好，可要是再醒了，再闹怎么办？这茶壶里装的都是睡不醒，他再闹，你就再给他灌。怎么灌下去也不是办法。要想保人安全，应该尽快送他离开上海。我正有此意，这回更难，远比你当年送汪玉桥出城还难。关键是永兴公司找了黑白无常这样的高手，专门负责刺杀，光我们几个怕是不够啊。他们说的对，国民党掌权是步步设法，永兴公司这耳目众多，我手眼通天。
在这个风口浪尖儿上送良心一出去，无疑是以卵击石，逆天而为。所以红三呐、啊，你要发动你所有能发动的力量去对抗永兴公司啊！可现在这个情形，还有什么力量，是能为我们所用？永兴公司，请去了十三太保中的黑白无常杀人，那么我们有没有可能请别的高手来帮我们保人呢？好办法，那酒鬼殷九华，当年被依依和秦虎合力而杀。龙虎豹中的秦豹已死，秦龙下落不明。瞎子欧阳明这几年是神龙见首不见尾，难觅其踪。十三太保中有机会帮我们的只有两个人：老乞丐楚天树，那三少，那。那三少原名纳兰树，乃是沪上除斧头帮之外最大的杀手集团领导人，手上命案无数，且杀人手法怪异，多年来不曾与外人知晓。纳兰树性格怪异，红三，对付此人绝不可以常理度之，若见那三少，必须要。为黑龙挂黄旗。最后，点天灯。断流木窟魂未灭，但取楼兰始向东。我叫洪三元，要见那三少。洪先生，请。听说是你点的天灯，我想见那三少。三少，这是多少年前的称呼了。自我大清宣统皇帝忍辱退位至今，已有十六年。在这十六年里，每天每夜，我都想着复兴大清，怎奈际遇渐陋，民心不向啊。我问你。今年是什么年月呀、啊？今年，今年是大清宣统二十年。<笑>没错。您就是那三少？不像，像，也不像，像在哪？像个书生，和我想的一样。哼，我纳兰家祖上三代蒙阴皇恩，书香传家，一门三进士，官至翰林院，说我是书生，后悔过。那您这不像，又在哪儿？我以为您会着长衫马褂，师夷长记。阳为中，该学的还要学。勿忘，本望。北。好功夫，佩服佩服！你敢点我的天灯，这规矩你懂不懂啊？略有耳闻，想请三少出手，卖家出价，买家不可还价，而且给不出我要的价钱。
可别想走出我齐人馆的大门。三少，尽管开家。你就不怕倾家荡产？这门我都已经走进来了。三少，尽管开家，我给得起。<笑>我纳兰树还是有年头没见过你这种天不怕地不怕。好，你这箱子里有多少，我就要多少。三少。一言九鼎。有意思，就凭你这胆魄和手段，我喜欢。说吧，杀谁？不是要杀，是要保。保，保。<笑>请了杀手不杀人，却要保人，越来越有意思了。说吧，保谁呀、啊？梁心义。闹革命的那个，工会的梁心义。恳请那三少出手护送梁兴义平安离开上海。我大清宣统三年，武昌暴乱，各地群贼割据，纷纷起兵参与。自此我大清衰微。次年，我宣统帝忍辱退位。每每想起五溪山，革命，革命，革命，这是我纳兰树这辈子最恨的两个字。我见你慷慨气薄，今日不杀你。不过，你我再见之时，便是我要你狗命之日。滚吧！既如此，洪三告辞。你将我送人？对。我怎么听着不像送人呢？像，像送死。此一行，确实有些风险。是确有风险呢，还是有去无回呀、啊？干爹，您武功盖世，谁能让您有去无回啊？哼，我看你跟那个吴老拐没学的好东西，就学会了一个捧杀。哼。行，我答应您答应我了。啊，我有求于你。干爹，您求我什么？求死。求。干爹，您别逗我。来，你看我这样，像逗你吗？哎呀！哎，我这把年纪啊，前不久见了我的儿孙，我已经感到很满意了，此生无憾了。可我常想啊，我这老叫花子，威名一世，我自觉命不久矣。那我怎么个死法啊？怎么死才能算是轰轰烈烈、不同凡响呢？总不能落了个呃呃老死病死，那么普通无趣吧？哎，你给我一个机会，不错。哎，那个那三少怎么说的来着？他说：“谁革命他杀谁。”哎，谁革命他杀谁。我老乞丐不想看到我的
徒子徒孙们越来越多，丐帮越兴旺，说明这个世道越败。你看上海呢，现在光丐帮弟子就十万之众，这说明什么呀？这说明世道要变，天下要改呀、啊。这个纳三少，他说谁革命他杀谁。你知道我怎么想的？我想，谁革命，我保护谁。干爹大意。老乞丐答应帮忙，胜算可多加一成。哦，哎，管爷，那现在我们能有几成胜算吗？一成。一成，加上丐帮这一成才一成，搞了半天，原来压根儿就毫无胜算啊。没错，之前毫无胜算，现在九死一生，这还不算上。那三少不插手的情况下，哎，大嫂，你来了，快快快！我是背着你大哥来的，坐，红三。你是聪明人，应该也知道我来的目的。我知道大嫂不该说这些话，也知道你们这次宋良兴一出城是义举，是大丈夫所为。女人的根本就是家，有个丈夫可以依靠，几个孩子能抚养。你们那些国家大事，我真的没这个能力，也没心思参与。红三，我跟你说实话，上海多事之秋，我做好准备了，马上跟你大哥离开上海。他的脾气你也知道，只要你开口，他是万万不会拒绝。但是我不想，因为所谓的家国，让我没有丈夫，让还没出生的孩子。没有爸爸，红三，看在你没出事的职责份上，别让你大哥掺和这件事儿了，好吗？嫂子，我求你。永兴公司现在都是在找人，可能老柴也不是太安全，赶紧想办法把人送走是，也不知道我这当叔的，还有没有机会见到他。哎，沈大哥不来了，是不是刚才说的那一成的胜算也不作数了？你闭嘴。还有两个人，本来不想找他，现在看，不找怕是不行了。谁
客官，牛头山到了。三弟啊，走你的意思我明白了，你是想让我跟永兴公司作对，护送良心一除成，是不是？还望二哥出手相救。二弟啊，如今你也是曹帮二郎家的，你说说你的想法。大哥，我还欠他洪三两条命，没别的，欠别人的债，我秦虎随时都该还，等还清了。我还要从这小子这儿拿回他欠我的那条命。行了，你的意思我是明白了，三弟。可我的意思你知道吗？还望二哥明示。如果实在为难，我也理解。走，你应该知道，我现在这操帮，今时他不同于往日了。海云陆云的繁荣，让我操帮是江河日下。所以我老说，这大势已去，而你再看看人家永兴公司，这上有国民政府撑腰，下有各路高手坐镇，就单单闸北一个区就有上万弟子，而我曹帮呢，我就带着这这几百弟兄杀过去，这不是以卵击石吗？我倒说，我胡坤欠你的，可我不能拖害这。我这曹崩这几百弟兄啊，你说是不是？二哥说的我都理解。现在想想，我的要求确实有点太自私了。你不要怪二哥，好不？怎么会？二哥辛苦。既如此，我就不多打扰了。先不要急着走。既然来了，这酒席已经备好了，你怎么也得跟熊你们打个招呼，吃点喝点再走。你都来到咱们牛头山了。连杯酒都不喝就要走，那可不行。好，就喝一杯。走，陈玉，我三弟到访咱牛头山，就我俩这个交情啊，我就不想多说了。如果没有我三弟，就没有我今天的胡魂，也没有我们今日的曹帮。大家伙把酒给我举起来！好，敬我三弟。当家的，你也说两句。我上次上牛头山，是这小子带我来的。那次，我是眼睁睁的看着他怎样把一个好端端的牛头山给喝成了黄金山。说真话，我秦虎这辈子还真没有佩服过谁，但现在，我佩服这小子，我服他这张嘴。更服他身上的这股劲儿，兄弟们，端起手中的酒碗，再敬红三兄弟一碗。好，干！干！三弟，啊，二哥知道你还有事在身，不过走之前，怎么着也得跟兄弟们再说几句话，喝上一碗酒。刚刚秦虎说，他最佩服我这张嘴。其实我这个人啊，就是一块大洋买了个破瓷瓶，贵就贵在嘴里。其实我红三没什么。
，滚！别喊，是我。哎，杜，别乱叫了。现在我的名字可值三百个大洋呢。梁会长和烟花同志有没有消息？梁会长被红三藏起来了，严副会长还没有消息。带我去见梁会长。欠着别人债的滋味，可真不好受。我跟你一起走，这次得把咱俩的账好好的给他算清。青虎，咱俩的账，那次仙卷就已经清了。那是林依依她欠我的，他还好吧？挺好。你就不要再骗我了。你刚才说的可是，你娶过一个好老婆？算了，你不愿意跟我说，我就不再问了。你能娶到林依依做老婆，这可真是你红三这辈子最大的福气。不啰嗦，咱们走。青虎，这样和我。我再说一遍，我秦虎这辈子最不喜欢欠别人的债。你要是不给我这个机会还你这笔债，那你现在就收了我这条命。好，发船，走。二郎侠子，咋不打个招呼就这么走了呢？啊，大哥。二哥，你这是？三弟呀、啊，我曹王的弟兄都欠你的，可我胡奎欠你的，连秦虎都知道欠人东西得还，我胡奎能不知道？可是你要也跟我们一起走啊，那曹帮的兄弟，接下来该怎么办？秦虎啊，我跟你说过，咱们现在这曹帮啊，是江河日下，这人有人的命。绑有绑的命，这个时代就要这么过去了。我们不可能逆势而为。三弟，我和秦虎虽然不能扭转大上海的势局，但是你既然来了，我们就不能让你这么回去。大哥说的没错，是这个理。说心里话，我已经后悔了。三弟啊。你能遇见我们，那是你的荣幸；那我们遇见你呢，那又何尝不是呢？坟云乱世，与其浑浑噩噩的独活，不如痛痛快快的共死。是不是这个理儿？走着。走着。全城在展开大搜捕，五千人的工人武装纠察队已经全部被扣押。杜宇芳、梁行义下落不明。黑白无常倒是忙得很啊，一直盯着红三，连着去了齐人馆、丐帮总舵。哦，对，还上了三牛头顺。老三呐，瞧见了没有？你的这个门生是不惜一切代价要跟我们作对。就是为了梁兴义呀、啊，这就叫养虎为患。眼下大局已定，他就是跑断腿，谁敢帮他？现在恐怕只有红三儿能够找到梁兴义的踪迹
，那就把红三给绑了，严刑拷打，总得会出个结果来。就凭他那三寸不烂之舌，他就是不说杀了他，更没结果了。还有就是那个叫徐世昭的，我真想不明白了。让我们保住红三儿的命，说是留待日后为用。这小子能有什么用啊？这些玩意正直的，算盘子比我们打的精。二哥，我相信你一定有办法找到梁心怡，对吧？这几日休息的可好啊？哎，哎，戏还没有演完呢，侬就挖他了？嗯？要找我做什么？做什么？侬现在已经没有退路了，假的吧？季林，我现在要帮侬把戏做足了，啊。就过去了。发现了受了伤的钱，是啊，到了地上留了好多血，快快快，抬到房间去，快告诉小姐，快点。
事没事，这不是于会长的千金吗？去大姐那，没事小心。小姐，您还是别去了，您那姑娘家家的去这种地方。嗯，你先回去吧，车停在这里太招人耳目了。不是，小姐。快走，快走，是。都在追杀梁青义同志，还有华哥。迫于无奈，我们只能把他藏在这儿。看来国民党是决意要撕破脸了。麒麟受了重伤，他要我来跟你说。华哥死了，秦林雄先怎么说的？秦林被送来我家的时候，只剩下半条命了。不可能！不可能！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！尸体在什么地方？梁兄，你说，华哥是被麒麟叫出去的，就是华哥和梁兄一。现在麒麟回来了。带来了华哥的死讯，太蹊跷了！这有限公司居然用小林子来当诱饵，把这梁兴义引出来呀、啊？是不是？是想麒麟？出去，洪三，我跟你说，你哪儿都不能去。这件事儿，我必须当面向麒麟问个清楚。杜大哥，阿青，你能否别冷静下来？一定要保证梁静怡的安全。如果是有什么意外情况发生，你一定要保证她平安撤离这里。我们去你家找麒麟。小二，是福不是祸，是祸躲不过。你要有充分的心理准备，无论他演化还是麒麟
军在这里。杀我早就动手，可是他们知道杀了我，永远也别想找到梁青义。梦竹，嗯，如果麒麟问起你梁青义的下落。你就说不知道，别说在花街柳巷见过的，行吗？他伤的那么重，你还不信他？不是不信他，这件事儿，知道的人越少越好，毕竟干系到梁会长的性命，我不得不小心。那我明白了。到底怎么回事？张万雷，他设计让我变出花哥，还想对我下杀手，还好我装死，才逃过这一劫的。花哥人呢？
带我给霍天虹、张万林、陆玉胜带个访。他们永新公司这些年换了多少烟，拆了多少窑，设了多少赌场，害了多少人的命？他们比我洪三更清楚。他们真以为当了国民党的狗，这些脏子就能洗得干净？他们真以。工会，共产党人是杀得完的吗？共产党杀不绝。洪三是这么讲的。是，他还说，你们当国民党的狗。也翻不了身，混蛋！为什么我杀了他？人民是要用钱买的，我们只是说明叮嘱他。嗯，天地不仁，万物皆为刍狗。遭逢乱世，狗也必须得选择个主人。洪三讲我们是狗，我倒也没错啊。哼。辛苦了啊！接下来继续紧盯红三，一有动向立即向我报告。好。二位哥哥不必担心，只要盯紧了红三，梁兴义绝逃不出上海滩。老三，我给你提个醒啊，这红三儿以前是你的弟子。如今他大逆不道，这是摆明了要跟你这师傅过招啊！不是过招，是挑战。好呀，我奉陪。人呢，越往上走，越有势力，负的责任越大。天下兴亡，匹夫有责，不能老实儿戏啊！你往后一言一行一举一动，咱不说国家民族，影响的可不是三五个小兄弟那么简单了吧？听花哥一句话，你我是一介草民，即使不能掀起苍生，也绝不能助纣为虐。我懂了，真等恰当。活着时候，远大前程，锦绣江山；死了以后呢，是万人敬仰还是千古骂名？有时候可能就取决你活着时候很简单的一个选择呀，简单到向左向右。
是被断了你。我就是担心你，我最放心不下就是你，别走。华哥，婆婆妈妈的老拿你当小孩子，你长大了。嗯，行。我不会强迫你做这做那，也是男子汉了，凡事自己做主啊。但是你要记华哥一句话呀，不管这个世道有多乱，也要独善其身。切记，不可作。听了多少风雨，终于看清自己。数尽了我国家，国家，无国便无家。现在国也不国，你这点家汉，微不足道。我问你，什么叫无仇？都已经随着记忆慢慢。杀一个张万林，不叫复仇，复仇。是要真正意义上实现和平。我们现在隐忍，聚集力量，我们发出自己的声音，绝不是为了争取眼下这一点点既得利益。我们罢工，为什么？要让那些伤害我们的人知道，我们有底线，不能无限度的压榨欺负我。假设我遭到不测，你务必要帮我照顾好，良心一同。这场革命未来的路一定更曲折，充满牺牲。没有我没什么，但不能没有他。只要火种存在，不灭，我们一定能赢在胜利那一天。尽一生的运气，却等不到相遇。多少年依然记得你的心里。如果能回得去，我只想抱着你，随心所欲，随爱而去，交出我心。红三儿，谢儿呀，我现在有件重要的事想跟你谈谈。哎，红珠，你送林子回去吧，他现在身体状况，应该好好静养。嗯留在这儿也帮不上什么忙。是啊，秦林，你现在身体真的不能再折腾了，我先送你回去吧。是啊，你走吧，这有我还有我一票兄弟呢，放心吧。三哥，现在国民党和永兴公司都在追杀梁心怡的下落。你千万要把它藏好了。之后如果有什么计划，千万要告诉我。嗯。你一切注意安全，别难过。我这两天再来看你。别忘了我对你说过的话
知道这些东西，你现在还感不感兴趣？